সালামু আলাইকুম আমি তোমাদের আয়েশা আপু তোমাদের মাঝে আবার উপস্থিত হয়েছি আমি অনেক ভালো আছি আশা করছি তোমরা অনেক ভালো আছো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি হৃৎপিণ্ডের উপরে তোমাদেরকে একটা ক্লাস নিব তো আজকে আমি সেই কথা রাখার জন্যই আমি হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে কিভাবে রক্ত প্রবাহিত হয় সেটা নিয়ে আজকে তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি এবং এটা তোমাদের যারা তোমরা এসএসসি পরীক্ষার্থীর সামনে এবং যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী তোমাদের দুজনের মানে এসএসসি এবং এসএসসি সবার জন্য এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার বিশ্বাস তুমি যদি একটু পাঁচটা মিনিট কষ্ট করে তুমি যদি আমার এই বিষয়টা একটু দেখো আমি কিভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে আমার বিশ্বাস তুমি এটা অনেক সুন্দরভাবে লিখতে পারবো পরীক্ষা খাতা ইনশাল্লাহ তাহলে আমি বেশি কথা না বলে আমি ক্লাসে চলে আসি হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে কিভাবে রক্ত প্রবাহিত হয় এটা জানার আগে তোমাকে কিন্তু কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে একটু সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে যেমন একটা হৃৎপিণ্ডের কয়টা প্রকোষ্ঠ আছে চারটা প্রকোষ্ঠ আছে উপরের দিকে আমাদের অ্যাট্রিয়াম থাকে নিচের দিকে ভেন্টিকল থাকে বাই কাস্পিট কপাটিকা কোনটা ট্রাইপা ট্রাই কাস্পিট কপাটিকা কোনটা তারপর সেমি লুনার কপাটিকা কোনগুলি এগুলো একটু আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে তাহলে আমি সরাসরি আমরা যাচ্ছি হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে কিভাবে রক্ত প্রবাহিত হয় সেই বিষয়টাই আমি এখানে উপস্থাপন করছি হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার জন্য আমরা চারটা স্টেপ কল্পনা করি চারটা স্টেপ মনে করি প্রথমটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টল অ্যাট্রিয়ামের দ্বিতীয়টা হচ্ছে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টল ভেন্টিকলের সিস্টল এবং ভেন্টিকলের ডায়াস্টল তাহলে চারটা কিন্তু স্টেপ কাজ করছে এখন অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টল কি বা সিস্টল কি অ্যাট্রিয়ামটা কি এই বিষয়টা তোমাকে আগে জানতে হবে অ্যাট্রিয়াম হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ডের উপরে দুটো প্রকোষ্ঠ হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিয়াম এটা ডান অ্যাট্রিয়াম আর এটা হচ্ছে বাম অ্যাট্রিয়াম এটা ডান ভেন্টিকল এটা বাম ভেন্টিকল ডান পাশের অ্যাট্রিয়াম ভেন্টিকলের মাঝখানে একটা কপাটিকা ভালভ থাকে সেটাকে আমরা কি বলছি বাইক ট্রাই কাস্পিট কপাটিকা বলছি এটা তিন পাল্লা বিশিষ্ট ঠিক এরকম তিনটা পাল্লা থাকবে আমি এটা তো তিনটা পাল্লা দেখাতে পারছি না এটা দুইটা মনে হচ্ছে কিন্তু এটা তিন পাল্লা বিশিষ্ট হয় এই জন্যই নাম দেওয়া হয়েছে ট্রাই কাস্পিট কপাটিকা দেখো বাম পাশে বাম অ্যাট্রিয়াম এবং বাম ভেন্টিকলের মাঝখানে একটা কপাটিকা আছে এখানেও কিন্তু তোমার এটা দুই পাল্লা বিশিষ্ট এটাকে আমরা কি বলছি বাই কাস্পিট কপাটিকা তো তুমি মনে রাখার জন্য মনে রাখবা যে বাম দিকে আছে বলে এটার নাম আমরা দিয়েছি বাই কাস্পিট কপাটিকা এটা মনে রাখার জন্য কিন্তু আসলে পাল্লা দুইটা বলি নাম দেওয়া হয়েছে বাই কাস্পিট কপাটিকা এখানে দুইটা কপাটিকা দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে তোমার সেমি লুনার কপাটিকা হ্যাঁ এটা একটা কপাটিকা এটা আরেকটা কপাটিকা তো যাই হোক আমরা এখন শুরু করছি প্রথমে কি হবে অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টল হবে অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টল মানে অ্যাট্রিয়াম দুইটা প্রথমে প্রসারিত হবে কেন প্রসারিত হবে সে রক্তকে গ্রহণ করবে রক্তটা তাহলে কোথায় থেকে আসছে সে রক্তটা কোথায় থেকে পাবে সে সারা দেহ থেকে রক্ত পাবে এবং ফুসফুস থেকে রক্তটাকে গ্রহণ করবে আমাদের প্রতিনিয়ত শ্বসন হচ্ছে এবং শ্বসনের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হচ্ছে তো এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে এই রক্তটাকে বহন করে কে নিয়ে আসবে শিরা সারা দেহ থেকে ঊর্ধ্ব মহাশির এবং নিম্ন মহাশিরের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্তটা আমাদের কোথায় প্রবেশ করছে আমাদের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করছে এই ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করছে এবং আমরা প্রশ্বাসের মাধ্যমে যে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা নিচ্ছি সেটা ফুসফুসে গিয়ে বাম পালমোনারি শিরার মাধ্যমে সেটা আমাদের কোথায় প্রবেশ করছে আমাদের বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করছে তাহলে রক্তটা প্রথমে কি হচ্ছে আসছে কার মধ্যে আসছে অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে আসছে ডান অ্যাট্রিয়াম এবং বাম অ্যাট্রিয়ামের মাধ্যমে মধ্যে রক্তটা আসছে কোথা থেকে দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত আসছে ডান পাশে এবং বাম পাশে আসছে ফুসফুস থেকে তোমার পালমোনারি শিরার মাধ্যমে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত তো রক্ত পূর্ণ যখন হবে অ্যাট্রিয়াম তখন এটা চাপ বেড়ে যাবে এবং সে কি করবে সংকুচিত হবে হয়ে রক্তটাকে বের করে দিবে কোথায় বের করে দিবে সে রক্তটাকে পাঠিয়ে দিবে কোথায় এই ভেন্টিকল দুটিতে পাঠিয়ে দিবে তাহলে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ট্রাইকাস্পিট কপাটিকা খুলে যাবে এবং ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্তটা কোথায় চলে আসবে এই ডান ভেন্টিকলে চলে আসবে এবং বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা কোথায় চলে আসবে বাম ভেন্টিকলে চলে আসবে এই যে রক্তটাকে বের করে দিল সংকুচিত হলো অ্যাট্রিয়াম দুটি এটাকে আমরা কি বলি অ্যাট্রিয়ামে সিস্টল তাহলে আমরা অ্যাট্রিয়ামে ডায়াস্টল পেয়েছি অ্যাট্রিয়ামে সিস্টল পেয়েছি এখন রক্তটা চলে এসেছে ভেন্টিকলের মধ্যে তাহলে এখন ভেন্টিকলের কি হবে ভেন্টিকলের এখন সিস্টল হবে ভেন্টিকল যখন রক্তপূর্ণ অবস্থায় থাকবে তখন সে রক্তটাকে ঠেলে বের করে দিবে কোথায় বের করে দিবে এই যে আমরা ডান ভেন্টিকল দেখছি ডান ভেন্টিকল কি করবে রক্তটাকে 
এই অংশটা দিয়ে রক্তটাকে এই অংশে পাঠাবে তাহলে এটা আমাদের কি এটা আমরা হচ্ছে পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা দেখিয়েছি এই পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা দিয়ে রক্তটা চলে যাবে বাম পালমোনারি ধমনি দিয়ে আমাদের ফুসফুসে যাবে এবং সেখান থেকে কোথায় চলে যাবে নাক দিয়ে কার কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্তটা আমাদের দেহের বাহির কার্বন কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদের দেহের বাইরে বেরিয়ে যাবে তাহলে এখানে কি ঘটনা ঘটবে এই যে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সে প্রবেশ করবে এই অংশে তাহলে এটা কি এটা একটা সেমিলোনার কপাটিকা কিন্তু এটার নাম হচ্ছে অ্যাওটিক সেমিলোনার কপাটিকা এবং এই দিক দিয়ে রক্তটা এই দিক দিয়ে অ্যাওটা দিয়ে আমাদের দেহে চলে যাবে তাহলে দেহে কোন রক্ত যাচ্ছে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা চলে যাচ্ছে খুব ভালো করে খেয়াল করবা রক্তটা যখন অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে আসলো তখন ভেন্ট্রিকলটা রক্তটা রিসিভ করার পর যখন সে রক্তটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে তোমার দেহে এবং ফুসফুসে তখন কিন্তু সে সংকুচিত হবে সংকুচিত হওয়ার ফলে একটা শব্দের সৃষ্টি হবে শব্দটা হচ্ছে লাভ একটা শব্দের সৃষ্টি হবে সেটা নাম কি লাভ তারপর রক্তটা সংকোচনের পর রক্তটা পাঠিয়ে দেওয়ার পর যখন সে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে তখন আরেকটা শব্দের উৎপত্তি হবে এটা হচ্ছে ডাব তাহলে সে যখন সংকোচিত প্রসারিত হয় তখন শব্দের উৎপত্তি হয় লাভ ডাব লাভ ডাব যেটাকে আমরা কি বলি ধক 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 বলি এটাই হচ্ছে আসলে লাভ ডাব লাভ ডাব তোমাদের একটা প্রশ্ন আসতে পারে ডায়াস্টলে কোন শব্দ সৃষ্টি হয় ডাব ভেন্টি ভেন্টিকুলার ডায়াস্টলে কোন ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয় ডা ভেন্টিকুলার সিস্টলে কোন ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয় লাভ ডায়াস্টলের সাথে ডয়ের একটা ডাবের একটা সম্পর্ক আছে ড ড এটা মনে রাখার জন্য ডায়াস্টলে সবসময় কি হবে ডাব নামক শব্দের উৎপত্তি হবে এবং এই যে শব্দের উৎপত্তি এটা কিন্তু অ্যাট্রিয়ামে হয় না এটা সবসময় কোথায় হয় ভেন্টিকুলার হয় তাহলে আমাদের এই ক্লাসটা আজকে এই পর্যন্ত ছিল তাহলে আমরা প্রথমে দেখছি অ্যাট্রিয়ামের কি হচ্ছে ডায়াস্টল হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম রক্তটাকে গ্রহণ করছে তারপরে অ্যাট্রিয়াম কি হচ্ছে সিস্টল হচ্ছে সিস্টল এসে রক্তটাকে বের করে দিচ্ছে ভেন্টিকালে তারপর ভেন্টিকুলার সিস্টল হচ্ছে ভেন্টিকাল রক্তটাকে বের করে দিচ্ছে কোথায় চলে যাচ্ছে সেমি লুনার কপাটিকে দিয়ে সেটা দেহে এবং ফুসফুসে যাবে এবং সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল তাহলে প্রথমে আমরা পাচ্ছি অ্যাট্রামে ডায়াস্টল তারপর অ্যাট্রামে সিস্টল তারপরে ভেন্টিকুলার সিস্টল ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল এই চারটা স্টেপ সুন্দর করে মনে রাখবে এবং আমার বিশ্বাস যে তুমি এখন পরীক্ষাতে আসলে সুন্দরভাবে পিকচারটা দিয়ে তুমি এই বর্ণনাটা সুন্দর করে পয়েন্ট পয়েন্ট করে লিখে দিবা তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার খাতায় আমার বিশ্বাস যে তুমি ফুল মার্কস পাবে যে কোনো টিচার তোমাকে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ ফুল মার্কস দিবেই তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্ত যদি কোনো কিছু বুঝতে তোমার একটু প্রবলেম থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই ফোন করবে অথবা কমেন্ট করতে পারো তো যাই হোক আজকে এ পর্যন্তই তোমরা অনেক ভালো থেকে